মনে রাখবেন এই মসজিদ যে প্রথম ভেঙেছিল খবর রাখেন তার অবস্থা কি হয়েছে বলবীর সিং তার সাথে যোগেন্দ্র পাল শিবসেনা একটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট দল ভারতে গোড়া চূড়ান্ত হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী দল ছাত্র জীবনে তাদের সঙ্গে মিশে এই ছেলেটি নষ্ট হয়ে যায় সেই প্রথম সাবল দিয়ে এই মসজিদের ইট প্রথম ভাঙে তার ভাঙা দুটো ইট যখন নিজে দেশে নিয়ে আসে পানি পথে তখন শিবসেনারা সেই ইট দুটো নিয়ে পূজা করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাড়ম্বরে তাকে সাজিয়ে রাখছে তাদের অফিসে কিন্তু ফলাফলটা কি হলো এই ছেলে যখন বাড়িতে ঢুকল তার পা দৌলতরাম পরিষ্কারভাবে বলে দিল তুমি আমার বাড়িতে ঢুকবে না বেরিয়ে যাও কারণ তুমি মসজিদ ভেঙে এসছো মসজিদ ভাঙা সন্তানকে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করতে দিব না অথচ বাপ কিন্তু হিন্দু প্রকাশ্যে হিন্দু হলেও অন্তরটা ছিল তার মসজিদের সঙ্গে লাগানো এবং সেই তার ছেলে মসজিদ ভেঙেছে এই মনস্তাপে এই অনুতাপে কয়েক কিছুদিনের মধ্যেই ওই বেচারা দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেল বাপ বের করে দিয়েছে এই কাজে ছেলের মধ্যে একটা দারুণ পরিবর্তন আসলো সে কি আমার জন্মদাতা বাপ আজকে আমাকে রিসিভ করবে অভ্যর্থনা জানাবে কিন্তু আব্যাহত না খসে আমাকে বের করে দিল ছেলে দৌড়লো কোথায় মুসলমানদের আলম আলম পাওয়া যায় কলিম সিদ্দিকির কাছে চলে গেলেন যে বললো আপনি আমাকে ইসলামে দীক্ষা দিন কেন আমি মসজিদ ভেঙেছি সর্বনাশ তুমি এই কাজ করে এসছো দুঃখ করো না আল্লাহ ক্ষমাশীল তবা করো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে তবা করলো নাম হলো মোহাম্মদ আমির সেই উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত সারা ভারতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে বহু ভগ্নপ্রায় মসজিদ এই ছেলেটি একাই সুন্দরভাবে গড়ে দিয়েছে তার কাজ খালি একটাই যেখানে মসজিদ ভাঙ ভগ্নপ্রায় সে পাবে সে মসজিদ সে খাড়া করবে কারণ সে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিল এই অনুতাপে সে কিন্তু এই কাফরা আদায় করছে শুধু তাই না তার বন্ধু যোগেন্দ্র পাল সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং সে এই এই কাজ কেন করলে পাপের কাজ সে দুশ্চিন্তা করতে হতে তার মাথা বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে গেছে মুসলমানদের মসজিদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না কারণ মসজিদ মানুষ আল্লাহ কাছে শ্রদ্ধা করে কোনো মূর্তির কাছে শ্রদ্ধা করে না তৌহিদের সঙ্গে শিরকের সম্পর্ক একদম উজুকারী ব্যক্তির সঙ্গে বায়ু নিঃসরণের যেমন সম্পর্ক বায়ু নিঃসরণ হলে যেমন উজু থাকে না শিরিক করলে তেমনি তৌহিদ থাকে না যে মাথা একবার আল্লাহ সামনে নত হয় সে মাথা কখনো মূর্তির সামনে নত হয় না সে মাথা কখনো কবরের সামনে নত হয় না সে মাথা কখনো কোনো প্রাণীর সামনে নত হয় না সম্মুখে চলিত হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি যে মস্তকে ভয় লেখে নেই লেখা দাসত্বের ধুলি আঁকে নেই কলমকে তিলক কবির এই কল্পনা কিন্তু তহিদের ক্ষেত্রেই খাটে বলা হচ্ছে এই বলবীর সিংয়ের বাপ দৌলতরাম কখনোই নাকি মূর্তি পূজা করেন নাই প্রতিবেশীরা কেউ জানত না তিনি কখনোই হিন্দুদের মতো যে যাক করে ওরা করে কিছুই সে করতো না যদি সে পরিবেশ পাইত তার বাপও হয়তো মুসলমান হয়েই মরত জানি না তার অন্তরের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল তবে এটুকু প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যে ছেলেকে বাড়ি ঢুকতে দেয়নি ভারতের অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে এর একটা দারুণ প্রভাব পড়বে আশা করি বহু লোক হতবাহিতের মধ্যে মুসলমান হয়ে গেছে হিসাবে তো আমরা জানি না এবার যে রায়টা দিল এই রায়ের ফলে পুরো ভারতের মুসলমানদের পরাজয় ঘটেনি পরাজয় ঘটেছে ন্যায় বিচারের মুসলমানদের মানুষের সর্বোচ্চ আস্থা থাকে আদালতের উপরে আদালত যখন অন্যায় বিচার করে সর্বোচ্চ আদালত যখন সেই অন্যায় বিচারের সমর্থন দেয় তখন সেখানে আর মানুষ কিসের ভরসা করবে ফলে আগামী দিনে ওই দেশে যে কী ঘটবে আল্লাহই ভালো জানে এখন যারা খুব খুশিতে বাগ বাগ হচ্ছে তার তো চিরকাল থাকবে না তারা তো একদিন মরবেই ভারত হয়তো দেখবেন টুকরা টুকরা হয়ে যাবে টিকতে পারবে না পঁচিশ কোটি মুসলমান সেখানে ভেসে আসেনি তারা তাদের বাঁচার জন্য চেষ্টা করবে